Então, eu queria estar presente também para ouvir. Ouvir principalmente a cada um dos moradores que moram a semana inteira e que estão vendo, provavelmente, com muita perplexidade o que eu também estou vendo. Numa gestão que não, que não tem presença, né? uma gestão que não tem que não tem prioridade e se nós achamos que o nosso bairro está abandonado, os bairros que eu tenho ido estão piores porque a condição lá é pior já. Agora o que eu vejo é que não tem prioridade na cidade, a cidade está abandonada como um todo. Esse é o desastre. Né? Olá, com as críticas da senadora e ex-prefeita Marta Suplicy, a administração do prefeito Haddad e ao PT, começa mais um programa diferente. Uma realização de Canal Aberto Produções, com direção de Carlos Fernandes e exibição pela TV Aberta e pela TV Fato.net. No programa de hoje não tem muito como fugir do assunto principal, a crise do PT. Seja à frente da Prefeitura de São Paulo ou da Presidência da República, o Partido dos Trabalhadores, que se reuniu nesta semana na Bahia para debater o seu futuro, vive uma crise sem precedentes. Não é isso, Carlos Fernandes? Infelizmente, a crise do PT não afeta apenas o partido ou os governos petistas. A crise é institucional. Falta autoridade, responsabilidade e competência, tanto para a presidente Dilma como para o prefeito Fernando Haddad. E os efeitos desses maus governos são sentidos no dia a dia, por toda a população. No programa de hoje, vamos falar muito desta crise do Partido dos Trabalhadores e das graves consequências para o Brasil. A entrevista é com o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o deputado federal Floriano Pêsaro, que é uma das principais lideranças do PSDB, do governo Alckmin e da oposição ao PT. Na matéria de rua, vamos ouvir a avaliação crítica que a senadora Marta Suplicy vem fazendo da gestão Haddad e do seu antigo partido, com exclusividade para o programa diferente. Veja que a situação tão lamentável que a primeira provável candidatura que surge à Prefeitura de São Paulo para suceder o petista Fernando Haddad é originária do próprio PT. Marta se desfiliou do partido e deve ser candidata em 2016 por uma frente de oposição. No debate final, a crítica ao PT também vem dos próprios petistas. Uma ala de filiados e militantes lançou um manifesto no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado nesta semana na Bahia. E apresenta aqui, no programa, a tese, o PT não vai matar o petismo. É uma boa discussão. Vamos trabalhar? Recebendo aqui hoje Floriano Pêsaro, deputado federal, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Floriano. Obrigado, Maurício. Como uh, um dos nomes novos do PSDB, e acho que talvez o, um dos mais promissores aqui do PSDB de São Paulo, como você vê o Brasil hoje, Floriano? Muita dificuldade. Acho que o Brasil está passando por um momento muito difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é, passa por um momento de é, profunda divisão como nação, como povo. Acho que isso é muito fruto de um discurso que eu apelidei do, do discurso do lulopetismo, que vem alimentando a segregação racial no Brasil, entre negros, a diferença entre negros e brancos, pobres e ricos, centro e periferia, não é? O PT vem batendo o tempo todo nessa tecla de dividir a sociedade entre nós e eles, uhum. ricos e pobres. Dizendo que quem está com eles é, são os pobres e quem está contra eles são os ricos. Quando nós sabemos que é uma grande mentira, né, mais uma mentira do lulopetismo, é uma mentira é, que não se sustenta, seja pela quantidade de dinheiro que, o, que, o, que, o, que, o, que os mais ricos ganharam no Brasil é, durante o governo do presidente Lula, não, é? É, não só os bancos, os bancos faturaram como raramente no Brasil faturaram durante o governo do presidente Lula uhum. e é, é, as indústrias, as empresas. É claro que o, 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 o discurso oficial é de que o país cresceu e é por isso que os empresários ganharam tanto dinheiro. O país cresceu, os empresários ganharam tanto dinheiro e houve uma abundância de financiamento de BNDES, é, de bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e do próprio Tesouro Nacional que levou o país agora à bancarrota. Né? O, o Brasil está quebrado tecnicamente hoje. É, o peso maior desse ajuste que terá que ser feito é, é, vai cair, recair sobre os ombros dos mais pobres, dos trabalhadores em especial. Então, 
já, já se quer mexer na legislação trabalhista, é, tem se trabalhado para é, diminuir programas é, de, de caráter social, de proteção social, e também agora é, diminuindo o crédito. Então a classe média também vai pagar o preço. O PT sempre brigou para ter a marca do social. Hoje, pelo, por tudo isso que você está dizendo, está perdendo inclusive essa marca. É, na verdade, o PT nunca foi muito eficiente no gasto social. Não é? O que nós tivemos foi uma abundância de recursos públicos e privados durante os, os oito primeiros anos do governo Lula, graças ao ajuste é, econômico e social que já havia sido promovido pelo governo do presidente Fernando Henrique, inclusive com a instituição do Bolsa Escola, uhum. que depois se transformou em Bolsa Família, e do FIES, do Financiamento Estudantil, que hoje também, eh, em paralelo ao FIES, tem o ProUni, são dois programas que, a, a, cujas sementes foram plantadas no governo do presidente Fernando Henrique. Mas é importante destacar também que o, o, a, a onda favorável ao Brasil e, e, ao, e, ao, e aos países em desenvolvimento, fruto do aumento do valor das commodities, não é? dos produtos primários, dos produtos agrícolas, ela, ela veio e ela passou. Alguns poucos países do mundo, como a África do Sul, por exemplo, que eu acompanho de perto, sobre aproveitar essa onda de recursos é, internacionais e investiu em infraestrutura. De tal sorte que quando passasse o período da, 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 digamos, da, das chuvas, né, da, 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 viesse a colheita a partir daquilo que foi plantado. O Brasil não fez isso. Passou né, o período da bonanza, eles não souberam guardar os recursos é, é, naquilo que é o maior patrimônio de uma sociedade, que é a sua infraestrutura e o seu povo educado. É, não investir na educação, uhum. é, não concluir o plano do Paulo Renato, do, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que era universalizar o ensino fundamental e depois o ensino médio. E o resultado disso é um povo mal educado, um povo com baixa educação e muito dinheiro sendo gasto, Agora, quebrando o governo, quebra também as universidades, porque acabou o dinheiro. O senhor acha que grande parte dessa revolta das pessoas nas ruas se manifestando é pelo estelionato eleitoral? Sem dúvida. Né? É, o PT que criticava lá atrás o Sarney, uhum. além de serem amigos e aliados hoje, quando da época do boi no pasto... Né? Aliás, vários. Né? Todos os inimigos do PT na oposição estão no governo Todos hoje. Todos estão no governo. Mas o PT o que, que fez? O PT não só mentiu o tempo todo em relação à situação econômica e social do Brasil, que é gravíssima. Uhum. As duas situações são muito graves. Como, é, é, e, a, e, e na minha opinião, a, a, a questão mais grave de todas, como roubou, nunca se roubou tanto no Brasil. Uhum. Né? Eu digo PT lá do senso, porque não é só o PT. Né? São PTs, é, é, são os vários PTs, todos os aliados. Sim. Não é uma exclusividade PT, de um partido. Né? Não é exclusividade é de um, de um partido. E, e quero deixar claro também não considero que seja todo partido, uhum. né? porque eu conheço membros do PT, assim como de outros partidos, sim, sim. que não entrariam nessa. Uhum. Né? Mas o fato é que o mau exemplo foi dado pelo chefe. Uhum. E quando o chefe dá um mau exemplo, acontece isso. Todo mundo acha que pode roubar. A alegação que nunca se combateu tanto a corrupção como agora é verdadeira? Não, não de fato o Brasil melhorou muito o sistema de controle. Não tem nada a ver com o PT. Uhum. Né? Não eu é o diria... governo não, que não, 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 não tem nada a ver com o governo. Eu diria até que para azar do PT. Uhum. Né? Dizer, no, no fundo é o contrário, é que, é, é, o discurso é o inverso. É, eles deviam estar se lamentando, Pô, infelizmente os sistemas de controle melhoraram, é, independente deles e da vontade uhum. deles. Os sistemas melhoraram porque a legislação melhorou, uhum. ponto para o Congresso Nacional. Uhum. Né? A Polícia Federal hoje trabalha com bastante independência, uhum. mas não é mais do que tinha no governo Fernando Henrique. É que hoje a Polícia Federal está em uma situação que é muito conveniente para ela como polícia, uhum. que é, de fato, agir e investigar sem é, 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 ter que dar satisfações. O senhor liderou oposição ao prefeito Fernando Haddad nos dois primeiros anos da administração. Uh, qual que é a sua visão sobre a gestão paulistana do PT? Acho que é uma das piores da história do país. Né? Haddad, ele vai muito mal, é muito pior do que eu imaginei. Né? É, quero deixar claro aqui que... que é... Não, não tenho nenhuma satisfação em, 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 em tecer esse comentário, porque a minha cidade, onde eu moro, onde meus filhos moram, minha mulher, meus amigos, né, onde, onde o meu povo mora, como diria o, o cacique, né, onde mora a minha tribo, e, e eu tenho profunda desilusão e, e angústia em ver um prefeito tão, tão perdido, né, tão sem rumo, é, dominado, por uma certa, de um lado por uma máquina corrupta da própria prefeitura uhum. e de outro lado por, pela máquina do partido, né? 
que indicou as principais áreas, como a transporte, o contato, o, 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 o Simão Pedro em serviços, né? é, agora o Chalita na educação, é que, ou seja, tudo loteamento político, né? nada contra pessoalmente nenhum deles, mas o loteamento político que é muito ruim para a cidade. Né? Como acabar com essa imagem que o PSDB é o partido dos ricos contra o partido dos pobres, que é o PT, que é uma elite que defende, a elite branca, os coxinhas, esse, essa série de rótulos, como vencer isso? Bom, o governador Geraldo Alckmin já deu a pista, né? Primeiro, seriedade, é, humildade e pé no barro. Né? Pé, no, pé no barro, pé na periferia, uhum. dialogar com os movimentos sociais, sociais, não os movimentos aparelhados. Uhum. Levar os programas que nós temos hoje nas fábricas de cultura, por exemplo, que estão espalhadas na periferia de São Paulo, e aproveitar isso e manter um diálogo. Não é um diálogo partidário, é um diálogo de orientação política. Uhum. É politizar esse povo. Não tem nós contra eles. Né? Isso aqui é um povo só. Uhum. O que tem são visões ideológicas diferentes. O PT acha que pode dominar o Estado. O PSDB acha que tem que governar com o povo. É diferente uhum. né? governar com as pessoas, construir junto, e não de cima para baixo, como faz o PT, dizer o que o povo tem que fazer. E aprisionar milhões de pessoas em programas sociais sem conseguir dar a elas a emancipação necessária para um futuro melhor. Floriano, você vê uh, um bom momento para a democracia no Brasil, esses movimentos nas ruas, esse... Essa briga mesmo por mudança... Olha, eu vejo, eu vejo a democracia em risco hoje no é Brasil. Mesmo? É o contrário de um bom momento. Uhum. Né? Eu vejo movimentos é, 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 é pró-ditadura. Pró uhum. né? movimentos... Mas você acha que isso tem força dentro desse tem, movimento? Tem? Tem, tem, tem. Tudo tem força. Eu acho que o povo tem que ir para a rua. Porque quem está insatisfeito tem que se manifestar. Isso é democrático. Mas isso não quer dizer que nós estamos assim é, é, surfando na democracia. Uhum. Não estamos. Nós estamos passando por uma crise institucional das mais graves da história do país. Nós temos uma presidente enfraquecida eh, três meses depois das eleições de tomar posse. É muito grave. Tem quatro anos, três anos e meio pela frente. Uhum. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se ela tem ou não tem capacidade de governar até o final de Sim. outubro. Né? Do outro lado, nós temos o povo muito eh, preocupado, o povo mais esclarecido... E o povão, que é a massa uhum. de trabalhadores, perdendo eh, seus direitos, eh, sofrendo uma, um, um, uma brutal caristia, ou seja, o salário corrompido com a, com a, com a, com a inflação, né? o aumento do custo de vida, diminuição do poder de consumo e desemprego. Isso é a receita... É, é, é a receita para o caos. Floriano, te agradeço pela presença. Muito obrigado. E a íntegra da entrevista tem em programadiferente.com. Muito obrigado. Eu que agradeço. A seguir, você acompanha mais um depoimento exclusivo para a TVFAP.net. Senadora, é, como cidadã, mais do que como política, como que a senhora está vendo a situação hoje da cidade de São Paulo? Com perplexidade, porque nós vemos a cidade abandonada, a cidade sem prioridades, os gastos onde nós conseguimos observar onde estão sendo feitos não são gastos que vão solucionar qualquer problema da cidade. Então, eu como, como ser cidadã, eu, eu fico pasma, porque a cidade tem um bom orçamento, é óbvio, é um orçamento que não dá conta de todas as necessidades da cidade, mas se você planeja direito, você consegue deixar uma marca, você deixa, consegue resolver algum tipo de problema ou melhorar alguma situação. Eu não vejo nem marca, nem qualquer melhor em qualquer parte da cidade, nem na periferia e nem nos bairros menos carentes. É, na eleição de 2000, a senhora foi vitoriosa. É, houve toda uma união de partidos e de movimentos populares. O inimigo número um era o Maluf. Se dizia que o Pita era o pior prefeito é, que São Paulo já tinha, já tinha tido até aquela época. A senhora acha que para a eleição de 2016 pode ter uma situação semelhante, mas agora o inimigo é o PT? Eu acho que a disputa com o Pita na atualidade está tá, tá uma disputa árdua, viu? Não, eu acho que o, 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 nós vamos ter vários partidos, né? Eu acho que o PSB, 
e agora que vai fazer essa fusão com o PPS, vai ser um partido que vai estar aumentado na sua força. Nós vamos ter o PMDB ou com candidato próprio apoiando o PT, vamos ter o PSDB, que não pode deixar de ter uma candidatura forte, vamos ter os outros partidos, que também PTB ou outros partidos que, que também têm candidaturas. Então, eu acho que a disputa em São Paulo nunca é fácil. Nós temos que pensar que é o terceiro orçamento, da Uni... depois da União e do Estado, do país, é o São Paulo, é o coração do Brasil, é onde todos os holofotes estão em cima. Então, é uma disputa muito difícil. E eu espero estar nessa disputa. Para concluir, eventos como esse, uh, da Câmara no, nos bairros, a, senhora, a, a sua gestão sempre teve uma proximidade muito grande com o povo, teve orçamento participativo. A senhora acha isso importante e faz falta isso? O povo precisa participar mais? Devia ter mais disso, né? Não, não, não só agora, mas eu acho que sim, porque os vereadores, eles estão perto da população, mas quando você se locomove até... É o bairro, às vezes o vereador é de uma região, ele não escuta a outra região. É muito importante isso. Eu tenho, eu não fui em todos, mas fui em vários desses encontros e eu vejo que a população aprecia esse contato com os vereadores. E para o vereador é muito rico ouvir. Eu, nos que eu fui, por exemplo, é, é tão importante você ouvir a pessoa falar, olha, a, 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 esse atendimento de saúde está sendo feito num casebre de madeira. Aí você fala, mas como é que é possível na cidade de São Paulo ter um atendimento num casebre de madeira? Mas a pessoa está lá e leva a foto, mostra. Aí o outro conta outra, outra tragédia e você vai vendo a dimensão. É, eu lembro quando eu era prefeita, isso a gente via muito, ia muito nos bairros. Ajuda muito a governar e escolher aonde pôr o recurso, que, que, onde, como que você prioriza, qual é a solução. Porque, como eu disse, cobertor para tudo não tem. Então você tem que ter muita clareza. Da, do, que, do que é a prioridade numa cidade. E isso essa gestão não tem, infelizmente. Dias melhores viram? <risos> Espera até para o Brasil, né, que a situação está muito difícil. Eu acho que vai demorar, não é nem esse ano e nem no começo do ano que vem. Mas o Brasil é muito forte, o povo é muito trabalhador e nós vamos suplantar, nós vamos superar esse momento difícil. Muito obrigado. A gente lança esse manifesto muito no bojo dos debates que se abrem no, na conjuntura brasileira a partir de junho de 2013, né? Que a gente enxerga que hoje o sentido, digamos assim, do, do petismo, ele transborda o que, as estruturas burocráticas do PT, né? Na nossa concepção, o petismo, ele sempre, ele sempre colocou a cultura de participação política para a sociedade brasileira sempre buscou também ser um, um contraponto à hegemonia política e econômica instaurada no Brasil, digamos assim, há 500 anos. né? E a gente enxerga que hoje as estruturas do PT não conseguem mais dar resposta a esse sentimento que é o petismo. né? A gente ac acabou se, é, sendo encurralado por uma composição de governo e limitando a ação do nosso partido, que é um partido historicamente ligado aos movimentos sociais, a uma ação meramente institucional e muitas vezes encadeada a uma coalizão que muitas vezes não responde aos, aos ideais do petismo. O que a gente tenta, na verdade, fa fazer um, uma crítica do, 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 do partido, do aparelho do PT, a partir de, dessa concepção que... Tem uma, o PT foi muito importante para a história do Brasil, ele teve, foi parte de uma efervescência social do fim dos anos 70, começo dos anos 80, e contribuiu muito para a democracia no Brasil, para reduzir as desigualdades, e no que alguns chamam de lulismo, é, abrir um novo processo, uma nova estrutura de classe no, no país. Só que, é, de alguma forma, é como se o PT não desse conta das mudanças que ele ajudou a promover. Tem uma série de, de questões que foram mudando e o PT precisa também se atualizar. Né? O petismo vem construindo uma série de coisas que o PT ainda não conseguiu incorporar. Né? Acho que incorporar uma série de, de pautas e lutas né? que é, estão que muito recorrentes. Né? Pensar a questão do direito à cidade, por exemplo, que hoje é uma questão central né? para a gente pensar no, na movimentação política, no que as pessoas estão fazendo, no que as pessoas estão desejando. 
e que ainda não, não foi de fato, não, não ganhou o espaço que deveria. Né? E a questão dos direitos das minorias também, eu acho que também é uma questão que, junto com o direito à cidade, ela, elas estão no, no centro do, do nosso momento político e, o, e a gente quer que o PT absorva essa, essas questões e esses debates. O próprio mandato que o, que o Lula, como eleito presidente de 2002, recebeu, não foi de uma mudança, digamos, radical. Foi de uma, uma mudança, é, uma, uma certa composição, uma mudança dentro de um certo quadro. Eu acho que dentro desse quadro, a contribuição foi muito importante. Né? Eu acho que tem uma série de revoluções simbólicas que ocorreram no Brasil. Né? Eu sempre penso muito em dois, duas questões que me marcam. Por exemplo, o cabelo dos brasileiros negros... É, antes tinha esse estigma de cabelo ruim e hoje justamente o contrário, tem toda uma questão que se você se compara uma escola pública hoje com 15 anos atrás, a diferença é, é, é gigantesca e isso não é uma questão estética só, claro que é estética, mas eu acho que também é política. E no movimento, vamos dizer, todos os meios populares, a questão LGBT também ganhou muita força. São símbolos, eu acho que isso, isso mais além da distribuição de renda e tudo mais, acho que são mudanças subjetivas importantes na, na sociedade. Então, isso de alguma forma, os governos Lula e Dilma abriram a possibilidade de mudança, uma autoconfiança no andar de baixo e quando surgem manifestações, eu acho que é um pouco a nossa decepção todos, é, em vez de se alimentar dessa disrupção que representa junho para a gente, o contrário, o governo e o próprio partido titubearam, né? não tem, uma, não tem um, um acolhimento, uma abertura a, esses, a essas lutas. Eu compreendo que os sentimentos, digamos assim, de oposição ao governo do PT hoje são bastante diversos dos sentimentos, do sentimento de oposição que existia, por exemplo, ao governo FHC. É, quando o Jean coloca, por exemplo, a questão de que houve uma ascensão social, houve distribuição de renda no Brasil e que existem novas demandas, isso significa que a situação qualitativa da maioria dos trabalhadores do Brasil mudou. E isso fez com que a percepção desses sujeitos também do que, é, do que são os direitos desses sujeitos, do que eles precisam para melhorar de vida, isso também mudou. Se antes o que era essencial, o que, o que a galera precisava no momento era ter três refeições ao dia, hoje não é mais isso. Hoje é o jovem do rolezinho que sai da periferia e que quer ocupar o espaço público, quer ter um espaço para o lazer. Né? É, não dá para a gente, eu acho, comparar de maneira simples e rasa que o sentimento de oposição que existia antes e que o PT representava é o mesmo sentimento de oposição que existe hoje ao PT no governo. Né? Acho que são coisas bastante diferentes e fruto justamente desses 12 anos, dessa experiência de 12 anos de governo do PT. Quando a gente fala em petismo, a gente remete muito às raízes do PT, né? que são, para nós, aquele PT que nasceu no chão da fábrica em que, e que esse espaço que era o PT, ele empoderava aqueles trabalhadores, dava um espaço em que eles podiam falar, em que eles podiam tomar decisões, em que eles eram, digamos assim, eles próprios se governavam. Né? E quando a gente fala que o PT está o PT morrendo, é porque o PT, hoje, na nossa opinião, ele não é mais esse espaço em que... É, qualquer pessoa pode chegar e vai ter o mesmo poder de fala e vai ter o mesmo poder de decidir sobre os rumos do partido, né? Então, a gente enxerga que o PT, nesse sentido, ele ele está ele tá morrendo. Mas a gente acredita que existe sim uma possibilidade de da gente repensar esse espaço para que ele se torne novamente um espaço em que todos e todas possam estar empoderados, independentemente de se está há 50 anos no partido, há 35 anos no partido, se está há 5 anos, se tem um poder aquisitivo maior ou menor. Parte do imobilismo que a gente sente no PT é fruto do seu próprio sucesso, né? das suas próprias qualidades, do fato de ter, ter tido conquistas é, importantíssimas. Né? E... O momento seguinte disso é o momento de você arriscar de novo, né, para conseguir ter de fato é, outras conquistas, outras transformações, né. Então eu acho que é um pouco esse é o, o, o diálogo que a gente tenta fazer, né, entre o que a gente já conquistou e como isso, a própria, a nossa, a, essas próprias conquistas do PT transformam a sociedade e colocam, né, novas, novas questões e novos temas para a gente, pra gente é, avançar.
Esse antipetismo, ele também é devido muito ao fato do PT não ter conseguido enfrentar um debate importante, que é o debate sobre a questão da corrupção no Estado brasileiro. Né? O PT ele teve uma, uma grande oportunidade de fazer o debate de que, veja só, as estruturas estatais no Brasil, elas são diretamente controladas por grandes empresas que é, investem muito nos políticos, nas suas campanhas eleitorais, para depois obterem benefícios é, em causa própria. Né? E o PT poderia ter feito esse, esse embate desde 2005, de colocar, veja só, tudo bem, é, nós tivemos que é, fazer, fazer concessões para conseguir governar, para conseguir chegar ao centro do poder, Houveram esses problemas, não são problemas que todos os militantes do partido concordam, nem sequer sabem que isso acontece. Inclusive, uma das propostas do nosso manifesto é até ter transparência nas contas para todos os, os filiados, porque acaba ficando uma, parecendo uma coisa da forma que o PT se defende e que não. Todo mundo que está no PT sabe que isso acontece, sabe que as coisas são assim, quando não é bem assim. Né? E também se, furta de fazer o de, se furtou de fazer a verdadeira disputa que é, que é necessária de fazer, de que, veja só... O problema é um problema da estrutura do Estado brasileiro, de que o PT poderia ter enfrentado de outra forma, né? poderia ter escolhido um outro caminho de enfrentar. E agora nós estamos passando mais ou menos pelo mesmo problema de novo e me parece que mais uma vez não vamos buscar fazer o debate, que é, eu acho que esse debate franco é o que essa população que, foi, que teve melhora material na sua vida sente falta de que o PT, de que o PT faça. Porque a turma, a turma vê, não, minha vida melhorou, tudo bem, mas eu queria participar mais da política, eu queria que o Congresso Nacional não fosse tão, tão sujo como ele é. E o que, que o PT coloca para a gente que, que vai fazer em relação a isso? E acho que a, maior parte, a maioria dessa população hoje não consegue enxergar qual o discurso do PT para resolver esse problema. Ao mesmo tempo em que foi o PT que implementou o um maior número de, de medidas assim, estatais de combate à corrupção, se a gente for pensar. Controladoria Geral da União, autonomia da Polícia Federal, autonomia do Ministério Público Federal. Mas a nossa preocupação também do, do manifesto ao pensar o PT é que o PT é, mantenha seu ímpeto de mudar as práticas políticas do Brasil. Então, da política brasileira. Então, o que a gente busca é que o PT encarne a mudança que a gente de deseja para o Brasil como um todo. Né? Claro que o Brasil está melhor, só que isso para a gente, pelo menos o que me parece, é só um começo de algumas mudanças quando a gente tem um, uma, um, um projeto, digamos, que todos os brasileiros, e na verdade todo mundo, em toda parte, tem uma vida digna, no sentido forte, e para isso vai ter que ter muita organização popular, movimentos se organizando, coletivos novos e também se articulando, porque isso que a instituição partido é interessante, porque ela ajuda a organizar as diferenças, né? porque se, é importante ter movimentos é, que tenham pautas específicas e, e, e isso, é, o MPL, por exemplo, mostrou isso com muita força em, em, em junho, mas já vinha mostrando antes, mas também é interessante a gente ter espaços de articulação e o partido pode representar isso, né? assim como o partido também... É, garante algumas conquistas institucionais que são importantes, né? a partir das reivindicações na rua. Então, tem, tem essa, isso que a gente quer que essa, esse instrumento, digamos, seja vivo, seja potente e expresse, ajude a concretizar essas mudanças que é, milhões estão clamando. Né? É, então, o que, fica, o que fica colocado como tarefa aí pra, daqui para frente é de como o PT consegue voltar a pensar em ser um partido, né? em voltar a ser um instrumento de organização dessas pessoas indignadas. Que hoje, se você for pe pegar um jovem indignado no meio da rua, o jovem não vai achar que esse... não vai pensar como primeira resposta que o lugar que ele tem que se organizar é o PT. Né? E isso para o petismo e para o PT é um problema, porque é, o PT foi o maior instrumento de transformação social que já teve no Brasil, de contestação da ordem que está que tá posta. E não pode perder isso simplesmente por achar que basta para o pro nosso projeto ser governo. Né? Agradeço a participação de vocês uh, e desejo que, que o PT volte um pouquinho para o passado para poder ser novo novamente. <risos> Muito obrigado e, e sucesso para vocês. Você também pode ajudar a fazer o programa diferente. 
Participe do programa e receba as publicações da FAP. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag Programa Diferente nas redes sociais.